From Manchester direct to Bangladesh, in tranquil style, in comfort, in our latest Boeing 787 Dreamliners, to those you love, to make crucial connections, to a land of very special meaning. Biman Bangladesh Airlines akhon Manchester theke shoptahe tin din shorashuri silet hoye Dhaka. Biman Bangladesh Airlines Akashe Shantir Nire Apnake Shagotom Just Hell Eye Hospital Fighting Extreme Poverty Saving Human Lives Imagine a work of darkness They cannot see but dream a beautiful world Dream a life Bring a hope Show them that you care Unleash a moment of joy for them Please help by donation five pound a month. You can help now. W. Shubhri Dasham, our production, Prabhash Mangala online television. I am Sujit Sadega. Today, our production is our. বিশেষ প্রবাস সংযোগ নিয়ে এসেছি প্রবাস সংযোগে আমি কথা না বাড়িয়ে প্রথমে আমি স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারের माननीय পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে আব্দুল মুমিন ডক্টর এ কে আব্দুল মুমিন আপনাকে প্রবাস বাংলা অনলাইন টেলিভিশনে স্বাগত আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হতে চাইলে আমাদের অতিথির কাছে কোন প্রশ্ন রাখতে চাইলে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করেন আমরা দুঃখিত আজকে ভিডিওতে সংযুক্ত করতে পারছি না টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির কারণে ফোনও নিতে পারবো না শুধুমাত্র আপনারা কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করুন আমি চেষ্টা করব माननीय মন্ত্রীর কাছে আপনাদের প্রশ্ন তুলে ধরতে আমরা এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আপনারা অবশ্যই সবাই শেয়ার করে বাকি সবার কাছে পৌঁছে দিবেন এই প্রত্যাশা করছি এবং माननीय মন্ত্রী প্রথমে জানতে চাচ্ছি আপনার এই লকডাউনে আপনার সময় কিভাবে কাটছে আপনি তো সব সময় ব্যস্ত থাকতেন এখন কিভাবে কাটছে আগের মতই ব্যস্ত না একটু আমি লকডাউনের মধ্যে মোটামুটি আমরা কাজ করেই যাচ্ছি আমাদের আমরা হাইজিন মেইনটেইন করি ডিসটেন্স মেইনটেইন করি আমরা অফিসেও যাচ্ছি এবং আমাদের যেটা করেছি আমরা আগে যেমন একজন একটা রুমে চারজন থাক বসতেন এখন সেখানে আমরা রিস্কেজুলিং করে একজনকে বসাই বাট আমাদের অফিস ফুললি অপারেশনাল কাজ করতেছে সুতরাং উই রিমেইন বিজি আর এখন তো কাজও একটু বেড়েছে বিভিন্ন রকমের এই স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশি তারপরে মাইক আমাদের ওয়ার্কার্স এক্সপেক্টেড ওয়ার্কার্স এদের বহু রকমের সমস্যা এই কন্টিনিউয়াসলি লেগেই আছে এবং বিদেশি যারা বাংলাদেশে আছেন তারাও বাইরে যেতে চান তাদেরও সমস্যা আর অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়াল কেসগুলো আমাদের যথেষ্ট ব্যতিব্যস্ত রাখে সো উই আর উই আর প্রেটি ভেরি অ্যাকটিভ ধন্যবাদ আপনার রোহিঙ্গা সম্পর্কে কিছু রোহিঙ্গা আটকে আছে এফজে লর্ড আহমেদ বলেছিলেন আপনাকে নেওয়ার জন্য আপনি যে স্ট্যান্ড নিয়েছেন আমরা প্রবাসী হিসেবে আমরা খুবই এটা নিয়ে খুব গর্বিত এ ব্যাপারে যদি একটু বলেন অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল আহমেদ আমাদের পুরনো বন্ধু আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জন আর ইংল্যান্ডটি আমাদের অত্যন্ত আপনার সবসময় আমরা ইউকে আমাদের বন্ধু হিসাবে মনে করি কারণ আমাদের একটা ঐতিহ্য আছে তাদের সাথে সম্পর্ক আছে আর তার হচ্ছে আমাদের এত প্রবাসী ইংল্যান্ডে থাকেন হ্যাঁ সো ইংল্যান্ডে আমাদের একটা আমি আগে বলতাম ইট ইজ মাই সেকেন্ড হোম তো সেই কারণে সেই ভাবতে আমাদের যখনই কোনো রোহিঙ্গা আপনার অসুবিধায় পড়ে হিউম্যানিটেরিয়ান ডিজাস্টার হয় সবাই তখন শুধু আমাদেরই বলেন যে ওদেরে আপনার আশ্রয় দেন দেখেন সম্প্রীতি মায়ানমারে যুদ্ধ চলতেছে এই মুহূর্তে যদিও প্যান এই প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিকের সময় যুদ্ধ হওয়ার কথা না যুদ্ধ চলছে বম্বিং হচ্ছে এর এর থেকে বম ফেলছে লুকো মারা যাচ্ছে আর সেই সাথে আমাদের বর্ডারে বহু রোহিঙ্গা এসে আপনার চেষ্টা করছে ঢুকার জন্য আর একইভাবে সাগরের মধ্যেও কিছু লোক চলে যাচ্ছে অত্যাচারে তারা চলে যাচ্ছে ওরা সাগরে গেলে আমাদের একটা আইন আছে ইউএনের ল অব দ্য সি যে কোস্টাল রিজনে যারা কান্ট্রিগুলো আছে হাই সিতে থাকলে পড়ে তাদের দায় দায়িত্ব হচ্ছে শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি টু হেল্প এনি হিউম্যানিটেরিয়ান ডিজাস্টার কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার যতই যখনই 
তারা আমাদের টেরিটরি না বাইদি ভাই এরা আমাদের নাগরিক না তারা আমাদের টেরিটরিতে না তারা হাই সিটে আছে এবং ইজ মোর ক্লোজ টু আপনার নিকুবর আন্দামানের কাছে শুনেছি হ্যাঁ আমাদের ধরাছোড়া কাদা থেকে কিন্তু সবাই আমাদের ইউএন বলেন ইউএসআর বলেন এবং ইনক্লুডিং আমাদের বন্ধু দেশ যুক্তরাজ্য আমাদের রিকোয়েস্ট করলেন যে আপনারা এদের সেভ করা আমি বললাম যে ওরা আমাদের টেরিটরিতে না আর ওরা তো আমাদের নাগরিক না আর আপনারা হচ্ছেন গিয়ে পৃথিবীর মধ্যে একটা আদর্শ দেশ হিউম্যান রাইটসের আপনারা হচ্ছেন গিয়ে অগ্রণী ভূমিকা আছেন সবসময় আপনার দুর্গত মানুষকে সাহায্য করেন আর আপনাদের বহু রয়্যাল নেভেল শিপ আছে এইসব এলাকায় ঘোরাঘুরি করে গালফে আছে এন্টারিয়ান সিতে আছে আপনারা সহজেই এটা বোর্ডটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং আপনাদের শিপে নিয়ে গিয়ে ওদের কোরআনটাইন দিলে আপনার এক একটা শিপে বিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক থাকতে পারে সো দিস কুড বি এ ইজি সলিউশন আর এটা তো অল্প সংখ্যক মাত্র পাঁচশো আমরা এগারো লক্ষ রেখেছি আমাদের জন্য পাঁচশো ইজ নট বিগ ডিল বাট দিস টাইম দি গ্লোবাল লিডারশিপ টু শুড শেয়ার দ্য রেসপন্সিবিলিটি আমরা এগারো লক্ষ রেখেছি এগুলো যদি পারেন কিছু কিছু নিয়ে যান হ্যাঁ আমাদের কোনো আপত্তি নাই এই কথাটা আমি বলেছি এবং দিস ইজ অল আই মেড এ সাজেশন যে এই ক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা আমরা চাই না কোনো লোক আপনার সাগরে মারা যাক আমরা একটা লোক যাতে মারা আমাদের একটা বড় বড় বাজে অভিজ্ঞতা আছে একসময় ব্রিটিশ ক্যানাডাতে বহু ইন্ডিয়ানরা দুইশো লোক একশো উননব্বই জন ইন্ডিয়ান এই সাগরের মধ্যে মাসের পর মাস থেকে সবগুলো অনাহারে ক্ষিদার্থ এবং তারা স্টারবিং টু দ্যাট এই ব্যাংকুবারের উপকূলে সুতরাং আমরা সেই সময় এই ধরনের বাজে জিনিস আমরা আমাদের উপকূলে কোনো দিন বা ওরা তো আমাদের উপকূলে না ওরা তো আমাদের থেকে অনেক দূরে এই কথাটা আমি বলেছি যে আমরা একটা লোককে মরতে চাই না কিন্তু সে সেই টাইম সবসময় রোহিঙ্গা হইলেই আমাদের কেন দায় দায়িত্ব এইটা তো ঠিক না আপনাদের দৃষ্টিবঙ্গের কিছু পরিবর্তন দরকার ইট শুড বি দ্য শেয়ার রেসপন্সিবিলিটি ধন্যবাদ আমরা আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার এই মহামারীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া যারা প্রবাসী আছেন অসহায় প্রবাসীদের সহায়তা করে আসছে ইতিমধ্যে সৌদি আরবে আমরা জানি কিছু টাকা গেছে ইতালিতে গেছে মালয়েশিয়াতে গেছে এই দেশে মাননীয় মন্ত্রী আপনি জানেন যে অনেক স্টুডেন্ট আমাদের আছে এখানে তারা এখানে বিশ ঘন্টা কাজের সুযোগ পেত এই বিশ ঘন্টা কাজের যে টাকা দিয়ে তারা তাদের র্যান্ড তাদের যে খাবারে গুলা বহন করত কিন্তু এখন এই বন্ধ হওয়ার কারণে এই যে সিক্স উইক তারা পাচ্ছে না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে অনেক আনডকুমেন্টেড ওয়ার্কার আছেন আমাদের এখানে এই প্রবাসী অনেকের ভিসা এক্সপায়ার হয়ে গেছে এরকম এরাও কিছু অসহায় আছে তো এখানে অনেক দাবি উঠেছে আমাদের কাছে অনেকে দাবি নিয়ে আসেন যে আপনারা একটু বলেন সরকারের কাছে যে সরকার তো বিভিন্ন দেশে সাহায্য দিচ্ছে যুক্তরাজ্যকে কি কোনো সাহায্য দেওয়া যায় এ ব্যাপারে যদি একটু বলতে মাননীয় মন্ত্রী দেখেন প্রবাসীরা আমাদের সম্পদ তারা আমাদের দাদা যে দেশে আছেন সেই দেশের উন্নয়ন করছেন আমাদের দেশের উন্নয়ন করছেন তারা এখন একটা দুর্দিনে আছেন এই মধ্য মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে আমাদের প্রায় এইটি পার্সেন্ট প্রবাসী থাকেন এবং সম্প্রীতি তাদের অনেকেরই চাকরি নাই তারা অনেকই আনডকুমেন্টেড তারা খুব কষ্টে আছেন তাদের খাওয়ার সমস্যা তাদের চাকরি নাই এই জন্য আমরা যেটা করেছি আমরা প্রথমত আমরা সব দেশগুলোকে বলেছি যে তোমরা দুটো কাজ প্রায়োরিটি বেসিসে করো তোমাদের দেশে যে প্রবাসীরা আছেন যে তারা কাজ করতে না এতদিন তারা তোমাদের দেশের উন্নয়ন করেছেন শুধু যে আমাদের খালি রেমিটেন্স বা থানা তাদের দেশের উন্নয়ন করেছে তোমাদের প্রয়োজনে তোমরা এই দুর্দিনের সময়ে মানবিকভাবে এদের অ্যাটলিস্ট তাদের ফুড এবং হেলথ কেয়ার অবশ্যই তোমরা সহায়তা দান করো আর দ্বিতীয়ত আমরা ওদের বলেছি যে এদের চাকরি টাকরি চলে যাচ্ছে কিন্তু আগামী ছয় মাসের জন্য তোমরা অ্যাটলিস্ট ওদের টাকা পয়সা দাও যাতে সে তার পরিবারের জন্য টাকা টুকা পাঠাতে পারে এবং নিশ্চ সে অন্য কোনো প্রফেশনে যাওয়ার চেষ্টা করে এইটা মানবিক দাবি আমরা এটা সবাইকে বলছি এবং সবাইকে মনে করি এটা ইউএন কেউ বলতে যাচ্ছি নাও প্রশ্ন হচ্ছে যে এরা অনেকেই খুব কষ্টে আছে তো কষ্টে আছেন বলে আমরা কি করেছি যেমন ইভেন আমরা ইটালিতে কিছু টাকা পাঠিয়েছি জার্মানিতে পাঠিয়েছি ফ্রান্সে পাঠিয়েছি কিন্তু কিন্তু এখন নিড আপনার এই দরিদ্র দেশ মানে মিডল ইস্টের দেশগুলোতে বেশি যেখানে বেশি গরিব আমার ভাই বোনরা আছেন সেই জন্য আমরা ঠিক করেছি যে আমরা অনেক টাকা পয়সা ওদের ওখানে পাঠিয়েছি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য ভাত চা আপনার খাওয়া দাওয়ার জন্য 
এবং ওখানে বেশ কষ্টের মধ্যে কারফিউর মধ্যে আমরা কুপন তৈরি করে বিলিভ বন্টন করছি এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের উপর খুব দাবি আছে উন্নত দেশ থেকে আপনার কানাডা বলেন ব্রিটেন বলেন সব সময় আমি প্রায় 30 বছর বিদেশে ছিলাম যখন বিদেশে ছিলাম দেশে কোনো দুর্যোগ হলে আমরা বিদেশে আমরা নিজেরাই টাকা পয়সা সংগ্রহ করে দেশে যেতাম কোনোদিন আমরা দেশের দিকে তাকাইনি ইভেন আমরা কোনো লাশ যদি কেউ মারা যায় আমরা সবাই মিলে টিলে ওই টাকার সঙ্গে লাশটা দেশে পাঠাতাম কিংবা তার যদি বাচ্চা টাচ্চা থাকতো তাদের জন্য স্কলারশিপ পান আমরা জোগাড় করতাম সবাই কোনোদিন দেশের দিকে তাকাইনি কিন্তু ইদানিং একটা আমাদের দেশ কিন্তু খুব ধনী দেশ না এটা রিচ কান্ট্রি না কিন্তু এখন এটা কি জানি অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের কোনো কিছু হলেই হারের দেশের দিকে থাকায় থাকে যারা ব্রিটেনে আমি আশা করব ব্রিটেন আমাদের অনেক আপনার যথেষ্ট পয়সাওয়ালা লোকজন আছেন ভাই বোনরা আছেন তারা একটা তৈরি করতে পারেন টু হেল্প তারা অবশ্যই আছেন অনেক স্ট্যান্ডার্ড আছেন আমরা স্ট্যান্ডগুলোকে আনার চেষ্টা করছি আমরা ব্রিটিশ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ কয়েকটা ফ্লাইট আসছে চারটা আসছিল আরো চারটা আমরা তাদের রিকোয়েস্ট করেছি যে আমাদের প্রবাসী যে প্রবাসী যারা ইংল্যান্ডে যে আমাদের ভাই বোনরা আছেন যারা আসতে চান বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রী তোমরা ওদের অ্যালাউ করে আসতে তারা রিফিউজ করেছে বলছে যে না তারা আনবে না তারা শুধু এখান থেকে নিয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা ওদের বলবো যে স্থানীয় লোকজন তাদের সাহায্য কর কারণ যারা গেছে বিভিন্ন দেশে টাকা পাঠাচ্ছি বিশেষ করে সৌদি আরব বলেন মালয়েশিয়া বলেন এই এইগুলো কান্ট্রি তার ফলে আমাদের কেনাডার থেকে বড় রকমের দাবি আসছে আমাদের অত লক্ষ ডলার আমাদের পাঠান ওখানে কোথায় পাবেন এই গরিব লোকগুলো পাঠানোর জন্য এটা তো মানে একটু বাড়াবাড়িও মনে হয় ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী বাংলাদেশ যখন এখন পিকের দিকে যাচ্ছে আমরা জানি যে করোনা ভাইরাসের এখন মনে হয় যে পিকের দিকে যাচ্ছে এই সময়ে গার্মেন্টস গুলো খোলার ব্যাপারে অনেকে সমালোচনা করছেন এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি গার্মেন্টস গুলো খুলে দেওয়া আপনার জীবন আর জীবিকা কেউ মরুক সেটা আমরা চাই না কেন তো দুই ধরনের আছে আপনার একটি হচ্ছে যদি কাজকর্ম না থাকে তাহলে না খেয়ে অনেকেরই অসুবিধা হবে আর খোলা রাখলে সক্রামত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা আমাদের ধারণা হচ্ছে যে আমরা যেগুলো খুলছি সীমিত আকারে সেগুলোকে আমরা হাইজিন মেন করে চলার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি আর কিছু খুলতে হয়েছে কারণ তাদের তো সারা সময় বসায় খাওয়াতে পারবে না আমরা অত ধনী দেশ প্রায় সরকার প্রায় পাঁচশো টন চাল ইতিমধ্যে বিলি করে ফেলেছে কয়েকশো কোটি টাকা বিলি করে ফেলেছে আমরা এটা বহুদিন করতে পারব না আমরা প্রত্যেকের কাছে বাড়িতে বাড়িতে কতদিন দিতে পারব তো সেই কারণে আমরা সীমিত আকারে এইগুলো খুলেছি আর কিছু কিছু অর্ডারও আসছে আর বিশেষ করে আপনি যে মেডিকেলের কথা বললেন পিপি এইসব নান কিছু আমাদের এই কিসের গার্মেন্টসটা খুব ডাইনামিক তারা অনেকে কিন্তু এগুলো তৈরি শুরু করেছেন এবং আমরা এগুলো বাইরেও পাঠাচ্ছি আপনার ইংল্যান্ডও পাঠাবো আপনার তাদের গিফট পাঠাবো আমরা বিভিন্ন দেশে গিফট পাচ্ছি এখানে অভাব এই দুর্দিনের সময় আমরা মনে করি যে আমরা সবাইকে আমাদের চাহিদা মিট মিট করে আমরা অন্য দূরও সাহায্য করব আর আমাদের যেহেতু ক্যাপিলিটি আছে সেই জন্যে আমরা এটা করতে চাচ্ছি তার ফলে কিছু গার্মেন্টের ওয়ার্কার এসেছে এবং তারা কাজ করছে এবং তাদের স্ট্রিক্টলি বলা হয়েছে যে হাইজিন যাতে তারা মেনটেন করে এখানে একটা বলে রাখি যারা যদি নিজের গ্রামেও বাসায় থাকে সেইখানেও কিন্তু অনেক সময় হয়েছে যে আমাদের অভ্যাস এমন যে গ্রামগঞ্জে অনেক সময় লোকে এই লকডাউন টকডাউন এগুলো পাত্তাই দেয় না এগুলো একটার জন্য দূরে থাকা উচিত সক্রমণটা সবচেয়ে কঠিন আর এটার ঔষধ নাই কোনো ভ্যাকসিন হয় নাই এগুলো পাত্তাই দেয় তো এইসব জায়গায় যদি থাকেন নিজের কর্মক্ষেত্রে এখানে সকাল বিকাল আপনার উপদেশ পাবে যেগুলো পাত্তা দেওয়ার জন্য তাতে হয়তো ইন দ্য লং রান ইট কুড বি বেটার ইউ নো এই জন্য একটা ব্যালেন্সিং একটা ডিসিশন ব্যালেন্স ডিসিশন করা হয়েছে আর কি দোয়া করেন যে এটা ভাইরাসটা সক আর খুব বেশি জানি 
ছড়ায় না যায় একটা দেখলাম সিঙ্গাপুরের একটা স্টাডিতে ওরা বলছে যে মে মাসের সেকেন্ড উইকে বাংলাদেশে মোটামুটি এইটা দূর হয়ে যাবে এই আপত্তা দূর হয়ে যাবে আশা করতেছি দোয়া করতেছি এরকম দূর হয়ে যায় আমি একটু সিলেট নিয়ে একটু কথা বলি সিলেট নিয়ে আমাদের আমরা দেখেছি যে সিলেটে সিলেট মহানগর যুবলীগ আর অন্যান্য ছাত্রলীগ আছে অনেকেই কাজ করছে যে তারা সবজি দিচ্ছে কৃষকের ধান কেটে দিচ্ছে এটা সিলেট মহানগর আমি আমাদের যে আলমহান মুক্তি এবং সুই যায় তাদের নেতৃত্বে আরো আছে যে ছাত্রলীগের করছে কিন্তু বাকি যে আওয়ামী লীগের বড় টিম আছে কৃষক লীগ আছে এদেরকে মাসিবলি এগিয়ে আসছে না কেন এটা কেন ধান কাটার জন্য আমরা এমনিতে প্রায় ত্রিশ হাজার আপনার এই যারা ধান কাটে বিভিন্ন আপনার ডং বলে নর্থ বেঙ্গল থেকে বহু লোক আমরা বাসে করে নিচ্ছি এবং মোটামুটি ভাবে তারা পরশু সত্তর বা দান কেটে ফেলেছে আর আমাদের কিছু ছাত্র ছাত্ররা যারা এখন কোনো কাজকর্ম নাই এবং কি তারাও কিছু অগ্রসর হয়ে আসছেন কিন্তু আসল কাজটা আমাদের যে বিরাট লেভার আসছে তারাই করতেছে মোটামুটি কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে সার্টেন এরিয়াতে শুনেছি যে এখনো পাকে নাই সেই আগামী সপ্তাহে হয়তো পাকবে আমরা খুব ভাগ্যবান আল্লাহতে মেহরবান আল্লাহর উপর অসংখ্য ধন্যবাদ এই জন্যে যে এখানে ফরকাস ছিল যে সাতাশ তারিখ ছাব্বিশ তারিখ এই সময়ে বড় রকমের একটা আপনার বন্যা প্লাবন ফ্লাশ ফ্লাড হইতে পারে তখন আমার ধান ঝামেলা হবে কিন্তু হয়নি আমরা মোটামুটি ধান সংগ্রহ করে ফেলেছি সো দিস ইজ এ গুড নিউজ এবং এই কৃষি লিগ কেন আসেনি সেগুলো আমি বলতে পারবো না ওইসব এলাকায় যারা আছেন তারা এবং কিছু আপনার প্রতিষ্ঠান যারা শিক্ষিত একটা দুঃখজনক যারা শিক্ষিত হন তারা আর খেতে যেতে চান না কিন্তু এবারে একটু দেখলাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর পরিবর্তন হয়েছে দিজ আর গুড থিংস আমরা এবারে কিন্তু বাইদি বাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই লেভারটা এমনিতেই শর্টেজ এই সময় মৌসুমের সময় এর জন্য আমরা বিভিন্ন রকম মেকানাইজেশন আমরা গভর্নমেন্ট একেবারে খুব সাবসিডাইজড এই মেকানাইজেশন আপনি দেখবেন এখন আমাদের বহু জমিতে জীবনে আগে গুলা কল্পনা করা হয় নাই এখন কিন্তু ট্রাক্টরে আপনার ধান কাটে এবং মারাও দেয় ট্রাক্টরে আচ্ছা মাননীয় মন্ত্রী আমাদের কাছে কুয়েত থেকে একটা প্রশ্ন এসেছে কুয়েতের একজন সাংবাদিক উনি মরুলেখা পত্রিকার সম্পাদক উনি বলছে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোদের কাছে প্রশ্ন কুয়েতে প্রায় সাড়ে চার হাজার অবৈধ শ্রমিক পুলিশের তত্ত্বাবধানে আছে ওদের কবে নাগাদ দেশে নেওয়া হবে এ ব্যাপারে কিছু জানেন কিনা সাড়ে চার হাজার সাড়ে চার হাজার অবৈধ শ্রমিক পুলিশের তত্ত্বাবধানে আছে কুয়েতে কুয়েতে আছে তো এদের ফিরত নেওয়া হবে কিনা না আপনার সারা মিডল ইস্টে আমাদের অনেক প্রবাসী আছে আর এই মিডল ইস্টেগুলো সৌদি আরব বলেন কুয়েত বলেন বাহরিন বলেন ইউমান বলেন এরা একটা বুদ্ধির কাজ করেছে এর যে ওই সমস্ত দেশে আমাদের বহু আনডকুমেন্টেড ছিলেন বহু আমার অবৈধ ছিলেন তারা বলেছে যে যারা আনডকুমেন্টেড যারা অবৈধ তাদের তারা এমনিস্টি ডিক্লেয়ার করেছে বলছে তোমরা রেজিস্ট্রি করো আর রেজিস্ট্রি করলে তোমাদের কোনো পেনাল্টি দিতে হবে না আর তোমাদের দেশে যাওয়ার কোনো খরচ লাগবে না আমরা দেশে পৌঁছাই দেব এর ফলে অনেক অনেক লোক সৃষ্টি করেছে কুয়েতের কথা বলি আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার আনডকুমেন্ট তারা এখানে রেজিস্ট এখন কুয়েত আমাদের চাপ দিচ্ছে বলছে তোমার লোকগুলো আমরা নিয়ে যাও এবং কে আসতে চাচ্ছে আসতে চাচ্ছে এই জন্য যে একটা সুযোগ দেশে গেল আর বলছে যে তোমরা যদি যাও তাহলে পরে তোমরা তোমাদের আবার নিতে পারি তো একটা মূলাও দেখাচ্ছে আপনার আমরা কুয়েত সরকারকে বলেছি আমরা শুধু কুয়েত না মিডল ইস্টের সবগুলো সরকারকে বলেছি যে দেখো তোমরা আমাদের বন্ধু দেশ কুয়েতে আমরা ডাক্তার পাঠিয়েছি মেডিকেল ইকুইপমেন্ট পাঠিয়েছি খাওয়ার দর পাঠিয়েছি হ্যাঁ আমরা তাদের বলেছি দেখো তোমরা আমাদের বন্ধু দেশ তোমাদের আমরা আমাদের নাগরিকরা অবশ্যই নিব কিন্তু আমার দেশে কোরআনটাইন ফেসিলিটিজ এনাফ নেই আর ওরা যখন আসবে ডাব্লিউএইচর নির্দেশ মতো তাদের চোদ্দ দিন কোরআনটাইন রাখতে হবে আমরা অল্প অল্প করে নিব একদিনে এতগুলো তারা হঠাৎ করে বললো সাড়ে চার হাজার চার হাজার পাঁচশো লোক পাঠায় দুই দিনে দশটা ফ্লাইট পাঠায় আমরা বললাম এটা সম্ভব না 
আমরা দশটা ফ্লাইটে নিব বাট সপ্তাহে একটা কি দুইটা আর অন্যান্য দেখতেছে আমার এখানে জায়গা দরকার আমার সর্বমোট কোরআনটাইন সারা দেশে প্রায় বিশ হাজারের মতো আমি আর অনেক তোমরা বরং কোরআনটাইন করে পাঠাও সার্টিফিকেট দিয়ে তাহলে আমি বাড়িতে তাদের কোরআনটাইন জন্য পাঠাই ঝামেলাটা তারা মোটামুটি আমাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছে এখন আমরা একটা স্কেডুলিং করেছি বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন এর আসতে তবে আমি আমার সবার প্রবাসী ভাই বোনদের আমি একটি উপদেশ দিচ্ছি আমি বলেছি যে আপনারা নিতান্ত বাধ্য না হলে এই আপৎকালীন সময় দুর্গতির সময়ে দেশে না এসছি যেখানে আছেন ওখানে ইতখেন আর ওখানে আপনাদের খাওয়ারের ব্যবস্থা করতেছি খাওয়ার আমরা গ্যারান্টি করব ওই দেশের সরকার আমাদের বলেছে খাওয়ার এবং সেবা স্বাস্থ্য সেবা তারা ওনাদের অবশ্যই গ্যারান্টি দিবে আর তিনি আমরা তাদের অনুরোধ করেছি পারলে আপৎকালীন সময় না আসলেই ভালো পরবর্তীতে আসেন যখন শান্তিতে কারণ আসে তারা চোদ্দ দিন বাড়িতে বসে থাকতে হবে সুতরাং কর্মে রাখতে পারি তাদের আপনার রিহাবিলেশন করতে পারি কারণ অনেকেই চাকরি চলবে মিডল ইস্ট দেখেন কারণ তাদের তেলের দামও কম পড়ে গেছে সুতরাং তাদের অনেক কাজকর্ম হয়ে যাবে তখন আমাদের হয়তো অনেকে লেবানেন দেখেন লেবানের কি হয়েছে যে মুদ্রাস্ফীতি এত বেড়েছে আর লোকের টাকা টুকা তার ফলে আমাদের চাকরি টাকরি করতেন তাদের বাদ দিয়ে দিচ্ছে তো একটা বেশ সমস্যাই সারা গুলোতে আসছে তা আমরা এই নিয়ে যথেষ্ট নতুন অ্যাভিনিউজ খোলার চেষ্টা করছি আর তবে যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে আমরা উই ক্যান টেক কেয়ার অফ দেন ধন্যবাদ আলম আমাদের একটা কমেন্ট দু একটা কমেন্ট পরে আমি শেষ করে নেব অনুষ্ঠান আলম খান মুক্তি লিখেছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে করোনা টেস্টের ল্যাব স্থাপন করায় অসহান মানুষরা অনেক সুবিধা পাচ্ছে সিলেটে এর জন্য মহানগর যুবলীগের পক্ষে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন উনি কুয়েতে আমি জানি পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন আমি সহ আমাদের সিলেটের অনেক প্রবাসী কোনো সাহায্য সহযোগিতা পাই নাই মাননীয় মন্ত্রী উনি ওহিদ মান চৌধুরী নবীগঞ্জের পক্ষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি একটা প্রশ্ন ছিল যে চিকিৎসা সেবা শেখ জাহর লিখেছেন সরকারি চিকিৎসা সেবা অত্যন্ত নিম্নমানের এখানে সরকারি অনুদানও খুব কম বাংলাদেশ দারিদ্র মানুষের সেবা পাওয়া আলাদিনের প্রদীপের একই আপনারা চিকিৎসা খাতে স্থায়ী কোনো সমাধানের পথ খুঁজছেন কিনা এখানে গরিব ধনীর বৈষম্য দূর করে মানুষের মৌলিক অধিকার চিকিৎসা উনি এটাই বলতে চাচ্ছেন যে চিকিৎসা সেবা আরো উন্নত করা যায় কিভাবে কোনো পরিকল্পনা আছে আপনাদের কাছে চিকিৎসা উন্নত করা তো সব জায়গায় আমরা সিলেটে তো খুব দুঃখজনক যে আমাদের এই সদর হাসপাতাল যেটা শামসুদ্দিন হাসপাতাল এত পুরোনো সত্তর আরো বেশি পুরোনো সেইখানে আপনার এই যে মেডিকেল ফেসিলিটিস ভেরি পুয়োর আমরা ইদানিং কিছুটা উন্নত করার চেষ্টা করছি আমরা নিয়েছি এবং আমরা সিলেট এলাকায় যে মানুষজন কাজকর্ম করতে পারতেছে না এই এই বর্তমানে অনেকেই দিনে আনে দিনে খায় না তাদের কোনো কষ্ট সেই জন্য সিলেট জেলায় আমি বলতে পারেন সর্বোচ্চ প্রায় পাঁচশো প্লাস আপনার টন চাল আমরা সরকারিভাবে দিয়েছি আবার আমরা বিভিন্ন ভাবে আঠেরো না বিশ কোটি টাকা দিয়েছি এতে তারা বিশ লক্ষ টাকা দিয়েছি আনুষঙ্গিক খরচ করার জন্য এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা ভালো হচ্ছে আমাদের মহা বলেন উপজেলা বলেন এইগুলোতে ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব ভালো হচ্ছে কোথাও কোনো কারছবি নাই তবে দিস ইজ গুড নিউজ এবং সবাই জনপ্রশাসন পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সবাই মিলে কাজ করছে তাছাড়া সিলেটের একটা ভালো জিনিস যে অনেক ব্যক্তিবিশেষ ফিলান্থ্রপি তারা নিজে দানবীরা এরা নিজে পয়সা নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে 
এই গরীব লোকজন যাদের কাছে যারা পান নাই তাদের সাহায্য করছেন দিস ইজ ইউনিক ইন সিলেট বিশেষ করে কারণ যথেষ্ট লোক অত বড় লোক না কিন্তু তবুও তিনিও দে আর কামিং আপ অ্যান্ড হেল্পিং তো এতে আমরা মোটামুটি এই এখনও ধরে রাখছি এবং কতদিন পারব যাই না দোয়া করেন এবং আপনার প্রবাসীরা প্রবাসীরা অনেকে দিচ্ছেন ভদ্র মহিলা লন্ডনে এক ভদ্র মহিলা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন আমার শামসুদ্দিন হাসপাতালে তিনি পাঁচটি রুম ওই গ্লাস করা লন্ডনে যেভাবে থাকে নার্স একটা দেখতে পারে সেটা তিনি নিজের পয়সায় তৈরি করে দিন এবং তিনি কয়েকটা ভেন্টিলেটর দিবে হাসপাতালে কিন্তু যারা যায় এরা লাস্ট মিনিটে যায় আমরা চাচ্ছি হাসপাতালে না যাওয়ার আগেই বাড়িতে ট্রিটমেন্ট যাতে হয় সেই জন্য আমরা সিলেটে চালু করেছি বসে বসে তারা যে সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারেন আর এইটা অনেক সময় দেখা আমি নিউ ইয়র্কের কাহিনী বলি নিউ ইয়র্কে বলা হচ্ছে যে এই হাসপাতালে গেছে ও সহজে ফিরে আসে বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করতেছে নাকি মাছ বেটার আউটস্ট্যান্ডিংলার আমার সাথে কালকে নেদারল্যান্ডের ডেভেলপমেন্ট ট্রেড মিনিস্টার সাথে আলাপ হয়েছে তিনিও আমাকে বলেছেন যে মোটামুটি ভাবে নেদারল্যান্ডে যারা বায়ার আমি ইংল্যান্ডেরও আপনার প্রাইমার্ক যেটা আপনাদের তারা বলেছে তারা কি করবে অনার করবে আমরা চাই যে তারা পুরোটা করুক আমরা মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার কে চাই মানে আমি সেদিন আলাপের সময় ওনাকে বলেছি যে আপনার দেথে এটা তো আপনার লোকই আর তাছাড়া দিস ইজ সামথিং উই শুড এই আপৎকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই গার্মেন্ট সেক্টরের জন্য একটা পাঁচ হাজার কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ দিয়েছেন সময়ে তাদের খরচ দেওয়া যায় শ্রমিকদের বেতন দেওয়া যায় সেই জন্য দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় এক লক্ষ হাজার কোটি টাকা একটি স্টিমুলাস প্যাকেজ করেছেন যাতে পোস্ট কোভিড নাইনটিন এর যাতে আমরা ইকোনমিক যে একটা ফল আউট হচ্ছে আমাদের পাঠ্যক্রমের একটা দুর্গতি আসতেছে সেই দুর্গতির থেকে মুক্ত নেয় আমরা একটা বড় ইলেভেন পয়েন্ট অ্যারাউন্ড ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন সামথিং লাইক দ্যাট মানে হাজার এক হাজার লক্ষ কোটি টাকার স্টিমুলাস প্যাকেজ আপনার ডিক্লেয়ার করেছেন এবং এর যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে আমরা মনে হয় আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াবো ধন্যবাদ মানের মধ্যে আমরা ইদানিং আমাদের সিলেটের অনেক জায়গায় আমরা দেখেছি যে এখন হয়তো এটা নাই আগে ছিল যে প্রবাসীদের প্রবেশ নিষেধ ব্যাংকে যান ইবনে সিনা হসপিটালে ছিল মিষ্টির দোকানে ছিল প্রবাসী সন্দেহে অনেকে কেয়া হয়েছে এইরকম থেকে মানে সরকার এটা তো আমি জানি খুব খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এগুলা করছেন এই বিষয়ে প্রবাসীরা অনেক খুব আর হয়েছে এ ব্যাপারে একটু বলেন কেন হচ্ছে এগুলা এটা খুব দুঃখজনক যে ইদানিং প্রবাসী দেখলেই যেমন জানি যেমন শুনছি যে নিউ ইয়র্কে চাইনিজ দেখলেই তারা দূরে গালিতে আর দূরে চলে যায় হ্যাঁ এইগুলো হিউম্যান ইটস নট রাইট আমাদের দেশে যেহেতু আমাদের এখানে এই এই ভাইরাসটা বিদেশ থেকে আসেছে মূলত আমাদের কিছু প্রবাসী অস্ট্রেলিয়া ইতালির থেকে 
বলা হচ্ছে যে তাদের থেকে এসেছে আমার মনে হয় এইটা খুবই এবং আমরা এখন বলি যে এই খামোখা আইডেন্টিফাই করাও ঠিক না আপনার সে প্রবাসী হোক আর এখন আবার শুনেছেন না দেখলেই আপনার নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতে শুনলেই আপনার লোকেরা দূরে সরা যায় দিস ইজ ইগনোরেন্স যে প্রবাসীদের আসলেই যে সে ভাইরাস নিয়ে আসছে দিস ইজ দিস ইজ আউট অফ ইগনোরেন্স এবং এইটা আমরা উই শুড টেক ইট সিরিয়াসলি এরকম করলে তাহলে শাস্তি দেওয়া উচিত দূরে থাকতে চাও থাকো খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমরা তো প্রবাসীদের বিদেশে টাকা পাঠাচ্ছি খাওয়ার পাঠাচ্ছি কিন্তু দেশে যত তাদের পরিবার না দে আর ইন ডেঞ্জার কারণ তারা তো টাকা পাচ্ছে না তো সেই জন্য আমরা আমাদের যারা আমরা খাদ্য ডিস্ট্রিবিউট করতেছি সেইখানে বিশেষ এবং তারা অনেকেই কখন আসে আপনাকে বলে না যে আমার খুব অভাব এদের একটা সম্মান বোধ আছে সেই জন্য আমরা আমাদের যারা এই লিস্ট করতেছি আমরা বলছি যারা এলাকা চিনেন প্রবাসী যারা আছে ওদের চিনেন আপনার যাদের এরকম অসুবিধা হচ্ছে অবশ্যই আমরা তাদের যতটুকু পারি আমরা অবশ্যই সাহায্য করব এবং আমরা করছিও আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে আমি কয়েকজনকে মানে কয়েকটি ফ্যামিলিকে সুযোগ হয়েছে থ্যাংকস আল্লাহ আল্লাহর কারণে আমাদের সুবিধা হয়েছে অনেকেই আমাকে সাহায্য করছেন এর ফলে আমি অনেক কিছুটা হেল্প করার সুযোগ পেয়েছি এবং এইটা ওই আপনি করেছেন অনেকেই টের পায় না কারণ একসময় টাকা আসলে তো ওরা চলে এখন টাকা নাই বেশ কষ্ট এবং এই ব্যাপারে আমাদের সিরিয়াসলি দেখতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় আমরা আবার ঠিক করেছি যদি কোনো প্রবাসী দেশে আসেন আসলে তাকে এয়ারপোর্টে আমরা পাঁচ হাজার টাকা দেব যাতে তিনি খরচ খরচ করতে পারেন রাইট ওয়ে দ্বিতীয়ত আমরা যেটা ঠিক করেছি যে আমরা তিন পাঁচ থেকে সাত লক্ষ টাকা আমরা দিব যাতে উনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না একটা ব্যাপারে অনেক প্রশংসিত প্রশংসিত হয়েছেন সবাই যে টু পার্সেন্ট যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে প্রবাসীরা টাকা পাঠালে এটা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এবং আমি নিজেও এর সুফল ভোগ করেছি এর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমি অনেকে গরিবের জন্য টাকা পাঠাচ্ছেন ডাকাতে দেশে যাওয়ার পরে এক লক্ষ টাকা পাঠালে একটা দুই হাজার টাকা পাচ্ছে এটা কিন্তু ভালো উদ্যোগ আশা করি এই পার্সেন্টেজটা কি আগামীতে আরো বাড়তে পারে এরকম কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আমরা তো আশা করছিলাম প্রবাসীরা দেশের প্রতি তাদের মমত্ব বোধ সামান্য দুই পার্সেন্টের জন্য তখন আমরা আলোচনা ছিলাম যে এইটা আগামীতে যদি আরো বাড়ায় দেওয়া যায় তাহলে তাদের কিছুটা উপকার হয় আফটার অল এ তারা তো আমাদের উন্নয়নের সহযোগী সুতরাং আর একটু বাড়াইল কিন্তু ইদানিং হঠাৎ করে এই যে দুর্গতিটা হলো তার ফলে আমাদের রেমিস্টেন্স কমবে হ্যাঁ এই গত কদিন ধরে বারো পার্সেন্ট কমে গেছে অলরেডি আরো কমার সম্ভাবনা আছে সুতরাং এই নিয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে এমন বর্তমানে এমন আনসার্টেন সময় আমরা আগামীতে কি কি এটা ঠিক এখনো টার পাচ্ছি না আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট পরিকল্পনা নিচ্ছি কিন্তু মানে সার্টেনিটি কোথাও নাই তো এই জন্য এগুলো আমরা আগামীতে বিবেচনা করব মাননীয় মন্ত্রী কিট নিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট নিয়ে অনেকে মনে করছে সরকার রাজনীতি করছে আপনার এই ব্যাপারে অভিমতটা কি এই গণস্বাস্থ্যের কিট নিয়ে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বলছে যে সরকার রাজনীতি করছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের এইটা আই ডোন্ট নো গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র আমরা তো মধ্যে রাখতে হয় 
এটা রাখা থাকাও খুব কঠিন যে আমরা এখন বর্তমানে সুষ্ঠু আরো বেশি খুশি অনুষ্ঠিত কেন্দ্র ওরা বললেন যে ওরা একটা এমন ভালো একটা জিনিস ডেভেলপ করবেন খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করা যাবে তো তাদের কিছু র মেটেরিয়াল নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে র মেটেরিয়াল আনতে ছিল ইংল্যান্ড কি বন্ধ করে দিল তা আনতে পারেন নাই তারপরে তারা চায়নার থেকে আমরা তখন তাদের সাহায্য করেছি চায়নার থেকে আনার জন্য এবং এইটার জন্য যত টেরিফ যত কাস্টম ফরমালিটি ছিল সব আমরা ওয়েট করে তাদের নিয়ে আসছেন তাদের র মেটেরিয়াল তারপরে তারা তৈরি করেছেন এখন এইটা পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে মানুষের উপরে প্রয়োগ করার আগে আর দ্বিতীয়ত এইটার যে অ্যাকুরেসি কত এইগুলো যারা পণ্ডিত লোক যারা এইগুলো টেস্ট টেস্ট করেন তারা এটা করবেন যদি দেখা যায় এটি যে গুড কোয়ালিটি ন্যাচারালি তখন ব্যবহার হবে তখন এটাকে মার্কেটিং তো তারা যেটা করেছেন তারা কোয়ালিটি যদি যাচাই বাছাই না করে মেডিকেলের ক্ষেত্রে আপনি জানেন এই মেডিকেলের কিন্তু মানুষের প্রয়োগ করার আগে বহুদিন এইগুলো যাচাই বাছাই করা হয় ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন ইজ অলওয়েজ ভেরি টাফ হ্যাঁ তারপরে ওরা যখন যাচাই করে বেটি জোখে অনলি দেন ইউ ডু দা মার্কেটিং কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্টো হয়ে গেছে ওই যাচাই বাছাই করার মানে কি হয় নাই আর এটা সাইন্টিস্ট করবেন যারা এটা ভালো বুঝেন তো এখানে একটা ইট ইজ সেট দ্যাট এই সব নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে এটা নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত না এইটা একটা ভালো জিনিস ওনারা করেছেন এবং এটা যদি সত্যি সত্যি ভালো হয় অনেক লোকের উপকার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না আরেকটা ব্যাপার মন্ত্রী আমরা দেখেছি ইন্ডিয়াতে তারা ক্যান্সেল করে দিচ্ছেন এক সপ্তাহের ভিতরে ইন্ডিয়াতে ক্যান্সেল হয়ে গেছে তার লাইসেন্স এই যে মোবাইল কিটের ব্যাপারে ইটালিতেও শুনেছি এরকম কিট নাকি শুরু হওয়ার পরে অনেক প্রবলেম দিচ্ছে নেগেটিভ মানে রং দেওয়ার পরে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে আমাদের দেশে আমরা অনুরোধ করব যে ভালো করে ইন্ডিয়া ক্লেম করেছে যে চায়নাকে যেগুলো এনেছে ইতালিও ক্লেম করেছে এইগুলো নাকি অনেক ডিফেক্টিভ ছিল তার ফলে ওরা অনেক সময় বলছে নিগেটিভ বাইরাস পরে দেখা যায় আসলে পজিটিভ এইগুলো বাট আমি ঝামেলায় পড়তে চাই না এই জন্য উই একটু যাচাই বাছাই করে উই আর অলওয়েজ লুকিং ফর দ্য বেস্ট কোয়ালিটি আর কোয়ালিটি ছাড়াও যারা এইগুলো টেস্টিং টুস্টিং করেন ওদেরও জ্ঞান ভালো থাকতে হবে অনেক সময় সীমিত জ্ঞানে যা হয় আমি শুনছি যে নাকের ভিতর থেকে ঠিক করে নিলে নাকি এটা আর যদি সাইড থেকে নিয়ে প্রবাসীদের নিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন এ নিয়ে অনেক ট্রল করা হচ্ছে এ ব্যাপারে যদি একটু বলতেন তাহলে শেষ করে দিন প্রবাসীদের নিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন আপনি প্রবাসীদের নিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন প্রবাসীদের নিয়ে একটা মন্তব্য করেছিলেন এ নিয়ে অনেক ট্রল করছে এ ব্যাপারে একটু বলে আমরা শেষ করবো আমি নিজে প্রবাসীর মন্তব্য আমি নির্বাসী ছিলাম আলাদা একটা অবস্থানে মমত্ব বোধ আছে এবং তারা আমাদের দেশের ওয়ান আওয়ার বেস্ট রিসোর্স তাদের দুর্দিনে তাদের অসুবিধার সময় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং যেটা মনে করি যে আমাদের উন্নয়নের বড় সহায়ক হচ্ছেন আমাদের প্রবাসীরা আর দ্বিতীয়ত আমি প্রবাসীদের দেশের উন্নয়ন আরো সম্পৃক্ত করতে চাই দেশে এখন মহাসড়কে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম অনেক অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে সেইখানে প্রবাসীরাও তাদের তারা হয়তো একজনের পয়সা টসা নাই বাট তার কানেকশন আছে তার নেটওয়ার্কিং আছে তার কিন্তু এক্সপার্টিজ আছে এইগুলো আমি এই জন্য একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম করেছিলাম সেটা আমি আমি এটার বলতাম যে এটার নাম হলো নট পাই আমার এটা রাইপেন রাইপেন প্রজেক্ট থাকটা রাইপেন হচ্ছে ফিলান্থ্রপি আপনার এক্সপার্টিজ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নেটওয়ার্ক প্রবাসীদের এগুলো আছে আমি এইগুলোকে আরো যাতে দেশের উন্নয়নের মহাসড়কে সম্পৃক্ত করা যায় সেই জন্য একটা টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছিলাম এখন হঠাৎ করে এই মধ্যে আপনার একটু এগুলো স্লো হয়ে গেছে বাট স্টিল আই বিলিভ যে উই ক্যান ডু ইট এবং প্রবাসীও যারা থাকেন আমি একটা প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম যে প্রবাসী বিশেষ করে মিডল ইস্টে স্বল্প 
কম্পিউটার শিখাইতে পারি তাহলে তিনি সেলসম্যান হয়ে যেতে পারেন যে তিনি হয়তো ড্রাইভার হয়ে যাবেন আর বেতনের তফাৎ একজন ড্রাইভার আর একজন আপনার স্ট্রিট ক্লিনার মধ্যে আপনার আকাশ পাতার তফাৎ তা আমি এই প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম আমাদের হয়তো আগামী তো ওগুলো আমরা কন্টিনিউ করব বড় আর বাড়বো তখন আমাদের অনেক প্রবাসী দিদের অবস্থা আরো আরো উন্নত হবে দূর হয় এই রমজান মাস আপনার শিয়ামের মাস এই মাসের দোয়া করলে আল্লাহ হন করেন দোয়া করেন ইনশাল্লাহ আমরা এই বিপদ থেকে মুক্ত হব ওনাকে ধন্যবাদ স্বাগত জানাই আজকে প্রবাস বাংলা টেলিভিশনে এবং উনি যেভাবে সারা বাংলাদেশের সিলেটে বিশেষ করে সিলেটের সামসুদ্দিন হাসপাতাল সহ সিলেটের মানুষের জন্য যে কাজগুলো করছেন এটা এই জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই উনাকে এবং উনি প্রত্যেকটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং যাতে করে বাংলাদেশের মানুষের উপকার আসে সেই লক্ষ্যে উনি কাজ করে যাচ্ছেন এই জন্য আমরা এবং প্রবাসীদের জন্য উনি সবসময় যে ভূমিকা রাখছেন প্রবাসীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রবাস বাংলা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ ঠিক আছে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন প্রবাস বাংলায় আজকে আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব এ কে ডক্টর এ কে আব্দুল মমিন আব্দুল মমিন এটাই বলেছেন যে প্রবাসীরা যাতে আরো বেশি করে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশের যে আর্থ মানবতা সেবায় প্রবাসীরা অনেক অবদান এবং উনি চাচ্ছেন যে প্রবাসীরা যাতে আরো বেশি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পৃক্ত হন বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে প্রবাসীরা অতীতের মতো আগামীতেও যেন আরো সম্পৃক্ত হন এই আশাই এই আহ্বান মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আপনাদেরকে আমাদের সবারকে সবাইকে জানিয়েছেন এবং আমি আস চেষ্টা করেছি আপনাদের সকল প্রশ্নের প্রশ্ন করতে কিন্তু আপনারা জানেন উনার সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল তারপরেও আমরা অনেক সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য আমরা পুরো প্রবাসীদের পক্ষ থেকে প্রবাস বাংলা পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সুপ্রিয় দর্শক আগামীকালকে আমাদের সাথে উপস্থিত হবে ঢাকা সাবেক সাংসদ এবং ঢাকা উত্তরের যুবলীগের প্রেসিডেন্ট সাবিনা আক্তার তুহিন আরো সংযুক্ত হবেন সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা অপরাজেয় বাংলার সেক্রেটারি আমাদের মিলুবাই সহ অন্যান্য আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং প্রতিনিয়তই যে আপনাদের আজকে রাত্রে মিডনাইট এক্সপ্রেসে অবশ্যই আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আমরা ফিডব্যাক আলোচনা করব রাতে আগামীতে আমরা আর কোনো অতিথিকে নিয়ে এসে কিভাবে আরো প্রশ্ন করা যায় এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ আপনাদের সবার পরামর্শ চাইবো আজকের মিডনাইট এক্সপ্রেসে দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আমি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হবে টাকা থেকে যোগ দিবেন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডক্টর এ কে আব্দুল মমিন সহ আরো আর অতিথিরা আমি আমন্ত্রণ জানি আমাদের হান্নান ভাই এটা পরিচালনা করবেন উপস্থাপনা করবেন আমি সবাইকে ওই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রবাস বাংলার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আপনারা সহযোগিতা করবেন প্রবাস বাংলা শুধু যে অনুষ্ঠান করছে না প্রবাস বাংলা মানবিক কাজেও এগিয়ে আসছে বিভিন্ন কাজ করছে প্রবাস বাংলা আপনাদের পরামর্শ সবচেয়ে বড় কথা আপনাদের পরামর্শ প্রবাস বাংলাকে দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ইতিমধ্যে 
আপনারা জেনে খুশি হবেন যে স্থানীয় যে মসজিদগুলা মসজিদগুলোকে সহায়তা করার জন্য প্রবাস বাংলা ফ্যামিলি এগিয়ে আসছে এবং অবশ্যই আমরা খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরব আজকের এই অনুষ্ঠানটা স্পন্সর করেছিলেন আমাদের গ্রিল রেস্টুরেন্ট গ্রিল ওয়ান নামের একটি ঐতিহ্যবাহী রেস্টুরেন্ট এই রেস্টুরেন্টে আপনারা জানেন যে তারা মহানবতার পরিচয় দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়ে তারা ফ্রি ইফতার দিচ্ছেন এনএইচএস স্টাফদের জন্য যারা পুলিশ আছে তাদের জন্য ফ্রি ইফতার দিচ্ছেন তো অবশ্যই আপনারা গ্রিলে এসে এবং ফ্রেশ জিলাপি তো আসে এটা তো অবশ্যই ফ্রেশ জিলাপি পাবেন এবং ফ্রি ইফতার যারা পুলিশে কাজ করেন আপনারা তারা নিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা করে আজকের এই অনুষ্ঠান আমি শেষ করছি আমার পক্ষ থেকে কোনো ভুল ত্রুটি হয় তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই প্রত্যাশা করে আজকের এখানে অনেকেই মন্তব্য করেছেন আমি একটু পরে নেই ফাইজুল খান সলিড লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভাই অবশ্যই ধন্যবাদ শহীদ মিয়া লিখেছেন সাদেক ভাই ইউ ডিড ভেরি ওয়েল শহীদ ভাই আমার এই আজকের এই অবস্থানে আপনার অনেক অবদান আছে শহীদ ভাই আমি অবশ্যই স্বীকার করব সব সময় আমাদের শহীদ ভাই সাংবাদিক ধন্যবাদ শহীদ ভাই জুনেদ খান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সৌদিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য দূতাবাস সেই টাকাগুলি গেল কোথায় ধন্যবাদ মোহাম্মদ শাহ শহীদ আলী লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম পার্থ 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 সারথী দাস পাপকুলিকে জননেতা আনরুজ্জম চৌধুরীর পক্ষ থেকে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মজুবীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দন সিলেট মহানগর আওয়ামী যুবলীগের সংগ্রামী সভাপতি আলম খান মুক্তিবাহের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা জনাব আব্দুল মোমেনকে সিলেটের করোনা টেস্ট মেশিন আনার জন্য আমরাও আমি তো আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই আলম খান মুক্তিকে আজকের এই অনুষ্ঠান সফল করতে বিশেষ করে মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে আসছে আলম খান মুক্তি অনেক কষ্ট করেছেন আমি এর জন্য আলম খান মুক্তিকে এবং বাকি পুরো মহানগর যুবলীগকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কবে চালু হবে অবশ্যই আমরা প্রশ্নটা পাঠিয়ে দেবো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে উনার সাথে ডাইরেক্ট লিঙ্ক আছে আমাদের প্রবাস বাংলার আমরা পাঠিয়ে দেবো প্রশ্নটা বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহানদীকে অভিনন্দন সিলেটবাসীর অহংকার ধন্যবাদ সিলেট মহানগর আহম যুবলীগ থ্যাংক ইউ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হবে ধন্যবাদ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ লিখেছেন বেস্ট উইশেস ফর আওয়ার অনারেবল ফরেন মিনিস্টার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আঠারো নম্বর যুবলীগের পক্ষ থেকে আঠারো নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের পক্ষে ধন্যবাদ দিচ্ছেন ধন্যবাদ আমি শহীদ ভাইকে বলছি বিপি নূর আসার কথা ছিল কিন্তু বিপি নূর আসতেছে না তবে আপনাদের বলছি সেক্রেটারি ডাকসুর যে সেক্রেটারি শহীদ ভাই উনি আসছেন আগামী শনিবার আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল কোনো প্রশ্ন থাকলে ধন্যবাদ হারুন রশিদ ভাই বলেছেন ধন্যবাদ সৈয়দ হুজায়েল বলছেন থ্যাংক ভাই সাহেব সৈয়দ হুজায়েল ধন্যবাদ তোমাকে আরো যারা কমেন্ট গুলো আমি পরে শেষ করব অনুষ্ঠানটা আব্দুল আজিজ আনোয়ারুল আজিম সবুজ বলেছেন দেশের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট কবে চালু হবে এই প্রশ্নটা আমরা পাঠিয়ে দেব রুমানা সৈয়দ বলেছেন নামে ত্রাণ বিতরণ করেছেন কিন্তু সাথে জীবসই দস্তখত নিচ্ছেন আব্দুল আজিজ বিগত পঁচিশ ফেব্রুয়ারি থেকে কর্মহীন আছেন প্রবাসী বাংলাদেশ অনেক অর্ণাহারে দিন পাত কাটে এগুলি নিয়ে কিছু বলবেন মাননীয় মন্ত্রী তো উনি বলেছেন সৈয়দ মিজার আমাদের সহকর্মী বলেছেন সারাম ভাই খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে আপনার অনুষ্ঠান গর্ব করে সিলেটের মন্ত্রীদেরকে নিয়ে বিশেষ করে সিলেট প্রবাসীদের পরিবারের দিকে একটু নজর দিন ধন্যবাদ সাদিক ভাই কষ্ট করে অনুষ্ঠান করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অনেক কমেন্ট পড়ার ইচ্ছা ছিল যেহেতু সময় সংক্ষিপ্ত আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে আরেকটা সবাই এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার এই অনুষ্ঠান আজকে আমি শেষ করছি অনেকের কমেন্ট পড়তে পারি নাই এর জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং প্রবাস বাংলা দেখতে থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা ওবরাকাতু